हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल लॉयर साहब और आज फिर एक नए टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है यूनिवर्सल डॉनिंग लेट्स डिस्कस द सेक्शन 127 ट्वेंटी सेवन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एटीन सेवेंटी टू विच डील्स अबाउट द यूनिवर्सल डॉनिंग नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रीड्स द सेक्शन वन ट्वेंटी एट ट्राई टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट वॉट इट सेज दैन यूनिवर्सल डॉनिंग what do you mean by the universal donor first of all subject to the provision of section 127 here agar hum pehle line ko dekhe to hame clear pata lag raha hai ki ye jo section hai 128 hai aapka 127 se related hai aur main suggest karunga ki 128 se pehle aap 127 ko dekh ke aaiye main description mein link de rakha hai wahan pe click kariye aur direct jaiye aur aapko upar ek कॉर्नर में आइकन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करिए आप डायरेक्ट उस वीडियो पे चले जाएंगे तो पहले उसे देखिए फिर इस पर आइए क्योंकि उसके बिना ये कॉन्सेप्ट आधा है तो क्योंकि उसी प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है सेक्शन 128 ट्वेंटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दिच इज डेवलप्ड अंडर सेक्शन वन ट्वेंटी देन वेयर अ गिफ्ट कंसिस्ट ऑफ द डोनर्स होल प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड दैट क्लियरली डोनर्स होल प्रॉपर्टी द डोनी इज पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द डेप्स ड्यू टू ड्यू बाय and the liabilities of the donor at the time of the gift to the extent of the property is comprised there jo ye language padi kuch clear hua kuch nahi hua to aage badhte hain dekhte hain ki essentials kya hai is jo ye hum section 128 pad rahe agar samjha jaye agar meaning agar main aapko clearly bataun ki universal donee ka kya matlab hai universal donee ka ye matlab hai ki jab koi bhi ek person फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सन्यासी है उसके पास एक प्रॉपर्टी थी उसने अपने नियर रिलेटिव को वो ट्रांसफर कर दिया एज अ गिफ्ट देन यहाँ पे जो सिचुएशन uh, बनेगी वो यहाँ पे यूनिवर्सल डोनी की बनेगी जिसे ट्रांसफर करी गई है वो यूनिवर्सल डोनी बन जाएगा यहाँ पे क्योंकि उसके पास हर एक प्रॉपर्टी आ गई है किसकी डोनर की ये बात याद रखना मूवेबल या इमूवेबल दोनों नेचर की प्रॉपर्टी डोनी को ट्रांसफर हो जानी चाहिए अगर इसमें से कुछ भी डोनर रख लेता है डोनर के पास छोटा सा भी पार्ट है प्रॉपर्टी का तो वो जो डोनी है वो यूनिवर्सल नहीं बन पाएगा तो सबसे पहले कंडीशन ये लगती है इसेंशियल एलिमेंट जो है वो है होल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डोनर इज ट्रांसफर टू द डोनी देन इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर डोनी सॉरी तो यूनिवर्सल डोनी वो ही कहलाएगा जिसके पास होल ऑफ द प्रॉपर्टी आई हो डोनर डौन, की तरफ से ये केस होते हैं जब संन्यासी बन जाते हैं या संत बन गए तो उस दिन केसेज में ऐसा होता है कि ट्रांसफर कर देते हैं एक तरह से देखी जाए तो पर्सन की जो सिविल सिविल डैड मान लिया जाता है सिविल तरीके से डैड हो गया है मतलब सब कुछ जो है अपना जो सारी लाइफ थी वो त्याग दी है और अब वो अलग मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो ये कॉन्सेप्ट लगाया जाता है दूसरा इसल एलिमेंट जो आता है वो है डोनी इज लाइबल फॉर ऑल डेप्स एंड लाइबिलिटीज इसका ये मतलब है कि जो डोनी होगा द पर्सन हु गेट्स द होल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डोनर वो वाला आदमी जो है जो यूनिवर्सल डोनी होगा वो लाइबल होगा उसकी लाइबिलिटी बन जाएगी जो भी उस प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड डेप्स है ड्यूज है और वो प्रॉपर्टी जो है अब इसकी लाइबिलिटी बन जाएगी यहाँ पे एक चीज एक्सक्लूड कर दी जाती है जो आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा एट द टाइम ऑफ द गिफ्ट टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी कंप्राइज देयर इन इसका ये मतलब है कि जो लाइबिलिटीज अगर जो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू है उससे ज्यादा एक्सीड कर जाती है तो यहाँ पे जो यूनिवर्सल डोनी है वो लाइबल नहीं होगा इस जो एक्सेस पार्ट है उसके लिए याद रखना जो एक्सेस पार्ट है उसके लिए जो डोनी है यूनिवर्सल डोनी है वो लाइबल नहीं होगा तो ये तो हुए इसेंशियल एलिमेंट सबसे पहले पूरी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना चाहिए द ट्रांसफर ऑफ होल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डोनर टू द डोनी दैट इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनी आफ्टर दैट इन द सेकेंड एलिमेंट वी कैम टू नोन एज द As the Tony gets hold of the property of the donor, then he is liable for all the debts, and he develops the liability on that property. If the uh, condition arises that the market value of the property exceeds the uh, means, I mean to say that कि अगर property की जो value है वो exceed कर जाती है मतलब जो जो debts है dues की जो value है वो property की value से exceed कर जाती है then in the excess part जो donor होगा universal donor होगा वो liable नहीं होगा 
अब बात करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को लाने का ऑब्जेक्ट क्या था यूनिवर्सल डोनी के कॉन्सेप्ट को लाने का ऑब्जेक्ट क्या था जो कि यहाँ पे लाया गया सेक्शन वन में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में तो उसका ये ऑब्जेक्ट था कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डोनर्स क्रेडिटर इसका ये मतलब है कि जो डोनर्स क्रेडिटर है उसके इंटरेस्ट को बचाने के लिए ये ऑब्जेक्ट डाला गया ये जो कॉन्सेप्ट है ये लिस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं ए टेक्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ लोन एंड गिफ्ट हिज ऑल द प्रोपर्टी टू बी हेयर द डोनर्स क्रेडिटर हैज राइट टू फॉलो द प्रोपर्टी इन द हैंड इन द हैंड्स ऑफ द यूनिवर्सल डोनी हेयर वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि ए है हिंदी में समझाता हूं ए है और बी है ए ने अपनी प्रॉपर्टी पे बहुत लार्ज अमाउंट का जो है लोन ले लिया है और बी जो है उसे जो लोन लेने के बाद उसने क्या करा जो सारी प्रॉपर्टी थी वो कहां पे ट्रांसफर कर दी बी के पास तो अब भाई जो जिसने लोन दिया है वो किससे मांगे जाके अब क्योंकि ना तो डोनर के पास कुछ है वो तो एक तरह से माना जाए उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं क्योंकि उसने एज ए सारी प्रॉपर्टी अपनी जो है डोनी को ट्रांसफर कर दी है तो अब वो मांगे किससे प्रॉपर्टी देन अंडर दिस ऑब्जेक्ट अंडर द ऑब्जेक्ट ऑफ डेवलप्ड इन दी सेक्शन वन द क्रेडिटर हैज अ राइट द क्रेडिटर हैज अ राइट टू फॉलो द प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ द यूनिवर्सल डोनी it means that that he can the creditor can claim the all the dues and the debts um, achieved on the property by the universal donee matlab ki universal donee se wo jitne bhi debts hai ya jitne bhi matlab udhar ek tarah se dekha jaye wo liya gaya hai wo us property se chuka sakta hai universal donee ke hath mein jo gayi hai us property ko to yahi object developed kara gaya hai section 120 ke antargat hopefully aapko sab kuch samajh aaya hoga वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू